1976년 8월 18일 한문정 공동경비구역에서 미루 나무에 가지치기 작업을 하고 있던 유엔사 경비병들은 북한군의 공격을 받아 미군 장교 2명이 사망하고 9명이 부상을 당하는 피해를 입게 되었습니다. 사건의 내용을 보고받은 워싱턴에서는 즉시 특별대책본부를 구성했으며 유엔 군사령관은 데프콘3를 발령해 전투대비 태세에 들어갔습니다. 다음 날 16시 판문점에서는 군사정전위원회 본회의가 개최되었고 이곳에서 유엔군 수석대표인 프루덴 제독은 북한 측에 다음과 같은 성명서를 낭독했습니다. 공동경비구역에서 발생한 북한 경비병의 적대 행위는 정전협정에 관한 모든 약정을 위배한 것이고 쌍방이 합의한 공동경비구역의 중립성에도 위배되는 것이다. 이는 결코 우연한 언쟁의 폭발로 인해 생긴 것이 아니며 두 명의 유엔사 인원을 고의적으로 살해한 것이다. 프로덴 제독은 성명서의 낭독과 함께 15장의 증거사진을 제시했으며 범죄에 대한 책임을 인정할 것 공동경비구역에서 유엔군의 안전이 다시 침해받지 않는다는 것을 약속할 것 주범인 박철 중위를 비롯한 관계자들을 처벌할 것 등을 요구했습니다. 이에 대해 북한 측 수석대표 한주경은 다음과 같이 주장했습니다. 우리가 나무를 자르지 말라고 요구했음에도 불구하고 당신들은 이를 무시하고 도발적인 행위를 시작했으며 따라서 우리는 자위적인 조치를 취할 수밖에 없었다. 이번 사건은 유엔사 측에서 미리 계획한 것이며 그렇기 때문에 사진사까지 미리 배치해 사진을 찍은 것이다. 유엔사는 이번 사건에 가담한 주모자들을 엄격히 처벌해야 한다. 그러면서 북한은 유엔군이 대포콘3를 발령한 것에 대응해 자신들도 폭풍 1호를 발령해 전투태세에 돌입했으며 평양 시민 30만 명을 모두 지방으로 소개하고 등화관제를 실시하는 등 전시체제로 들어갔습니다. 유엔군은 즉시 전력을 증원하게 되는데 그 내용은 다음과 같습니다. 한미 공군기 80대 공중방공대 한미 공군기 40대 지상비 상대 일본에 주둔 중이던 F4 전투기와 각종 지원기 54대 한국 증원 배치 항공모함 기동전단 대한해협 배치 오키나와에 주둔하고 있던 미 제1해병사단 병력 1800명 한국 배치입니다. 또한 유엔 군사령부는 증강된 전력으로 무력 시위를 하면서 공동경비구역에 병력을 투입해 미루 나무를 절단한다는 폴 버니언 작전을 수립했습니다. 여기서 폴 버니언은 미국 전설에 등장하는 인물로 거인 나무꾼을 뜻합니다. 한편 한국 정부는 과거 수차례 도발이 있었음에도 불구하고 미국이 미온적인 태도를 보였기 때문에 북한이 이번에도 도발한 것이다. 북한이 다시는 무력 도발을 하지 못하도록 하기 위해 이번에야말로 강력한 보복 조치가 필요하다고 역설했습니다. 8월 20일 유엔 군사령관 스틸웰 장군은 박정희 대통령을 찾아가 미루 나무 철단 작전에 대해 보고했습니다. 스틸웰 장군은 미루 나무를 철단할 것이며 만일 북한이 무력으로 대응해온다면 한문점을 넘어 개성을 탈환하고 연백평야 깊숙이 진출해 서울의 안전을 확보할 것이라고 설명했고 한문점 경비는 미군이 담당하고 있는 만큼 나무 절단과 근접 경호를 모두 미군 측에서 수행할 것이라고 보고했습니다. 이에 대해 박정희 대통령은 작전 내용에 대해 동의하면서도 더 이상 미군의 희생을 내고 싶지 않다. 우리 국토수호의 1차 책임은 우리 국군에게 있는 만큼 절단작전과 경호, 근접지원 등의 제1선은 한국군이 맞고 미군은 이선에서 지원해 주기 바란다라고 제안했습니다. 박정희 대통령의 이러한 제안에 스틸웰 장군은 감사의 의사를 표시하며 그 제안을 따르기로 합니다. 한편 일공수여단장 박희도 준장은 합동참모본부장 유병현 중장의 연락을 받고 급히 출두했습니다. 그곳에서 유병현 중장은 한문점에서 
미군과 합동작전을 할지도 모른다. 정예의원을 선발해 특공작전을 펼 준비를 하라. 작전 내용은 기밀이니 누구에게도 알리지 마라 라고 말했습니다. 8군에 배속이 된다. 대장 예하로 들어간다. 들어갈 때게 비무장이다. 작전 지휘는 비에라 중령을 지휘를 받는다. And I objected. Why did you I did not know them. I did not know who they were. I did not know whether I could, they would follow my orders. I did not know their leaders. And so I told, General Stilwell told me that at the request of the high officials in the Republic of Korea. 부대로 돌아온 박희도 준장은 작전 보좌관 김종환 소령에게 다음과 같이 지시했습니다. 60여 명의 대원을 선발해 격리시켜 두어라. 선정 기준은 체력, 담력, 훈련 수준에서 최상의 컨디션이어야 한다. 기혼자나 장남, 독자는 제외하라. 이렇게 해서 64명의 특공대원이 선발되었는데 그 구성은 특공대장 1명, 장교 10명, 부사관 51명, 사병 2명이었고 이들은 특공작전이란 말을 듣고 모두 자원한 대원들이었습니다. 폴버니언 작전은 미군 비에라 중령이 총 지휘를 하게 되고 작전 병력과 지원 병력 등총 813명이 투입되었습니다. 작전 과정은 16명의 미군 공병이 나무를 자르는 동안 미군 이사단 경비병 30명이 권총을 소지한 채로 근접 경호를 실시하고 한국군 일공 수여단 64명이 외곽 경호를 하게 됩니다. 미군 구현대 병력은 소총과 공용화기로 무장한 채로 이 선에서 만일의 사태에 대비하고 UH-1 기동 헬기 20대가 공중에서 대기하며 AH-1 코브라 공격 헬기 19대가 미 이사단 비행장에서 비상대기합니다. 미 이사단 보병 1개 대대와 한국군 보병 3개 대대가 탄을 개봉하고 사격 준비에 들어갔으며 B-52 폭격기 3대가 전투기 24대의 호위를 받으며 비무장지대 남쪽에서 선회비행을 실시하기로 했습니다. We don't want you to sneak in, turn on everything. We want those North Korean radars to see you. And we did the same thing with 24 F-4s flying in from Okinawa. I said fly high, turn on your emitters, let them see that we're sending in fighter planes. 이렇게 폴버니언 작전은 겉으로는 완벽해 보였지만 한국군 일공 수여단은 난처한 상황에 처해 있었습니다. 유엔 군사령관 스틸웰 장군이 한국군은 무기를 소지하지 말라고 지시한 것입니다. 일공 수여단 작전 장교가 이 일을 제기했으나 한국군은 태권도를 잘하니 그들을 태권도로 제압하라. 몽둥이를 휴대할 수는 있지만 무기 소지는 절대로 금한다라는 답변을 받았습니다. 반면 이세호 육군 참모총장은 북한군이 도발하면 철저히 응징하라. 적을 많이 처치하면 할수록 훈장을 많이 주겠다. 라는 상반된 지시를 내렸습니다. 총을 가져갈까 말까. 그러니까 총은 비무장이라 그러는데 그래서 내가 그때 이세호 총장한테 물어봐서 무장은 합니까? 그러니까 그건 네가 알아서 해라. 그래서 군사령관은비무장이라 그러고 우리 육군에서는 네가 알아서 하라 그러고 이 무기를 가져가는 것이 안전하겠다. 그때 특전사가 아무리 훈련을 많이 했다 하더라도 총한한방 맞아 뿌리면 뭐 죽는데 죽고 난 다음에야 아무리 태권도 잘하더라도 안 들고 하니까 총 가져가야 되겠다. 이렇게 임무를 분석을 해서 M16 권총 우리 이제 이중 그걸 하기 때문에 실탄 그 다음에 크레모아 수류탄 다 가져들었어요. 결국 일공 수여단장 박희도 준장은 소총은 물론 구한총과 수류탄까지 소지하며 적이 우리에게 위협이 된다고 판단되면 바로 발포하라고 명령했습니다. 특공대원들은 미군의 눈을 피하기 위해 M16 소총을 3등분해 샌드백에 숨겼으며 방탄조끼 안쪽에 구한총과 수류탄을 표신하지 않게 넣었습니다. 저희가 이제 수레탄 같은 경우는 이제 허리 때 차고 권총 같은 경우는 가슴에다 넣고 
예, 비공식 기로 가져다 가는 거니까요. 감춰야 되니까. 그리고 이제 애국 16 같은 경우는 이제 그 모래주머니에 갔다가 이거 감춰가지고 들어가고. 그 들어가면서도 그 미군 애들이 검열을 했습니다. 검열을 했는데 뭐말 그대로 뭐 특수부대 의원들인데 그걸 잡히지가 않죠. 애들한테. 박희도 준장은 부대를 떠나는 대원들에게 일단 교전이 벌어지면 누가 먼저 발포했느냐는 문제되지 않는다. 교전 결과가 중요하다. 일단 우리 편의 피해가 적어야 한다. 특공대장의 판단하에 적의 공격이 예상된다면 즉시 선제 공격을 가하라. 모든 책임은 내가 진다. 라고 분시했습니다. 1976년 8월 21일 07시 데프콘 3가 데프콘 2로 격상되었으며 이와 동시에 폴버니언 작전이 개시되었습니다. 트럭 23대가 공동 경비구역 안으로 진입해 들어갔으며 공병들이 나무를 절단하는 사이 미군과 한국군은 주변 경계에 들어갔습니다. 사실 나무 절단 작업은 5분 만에 끝날 것으로 예상되었지만 전기톱이 부러지는 바람에 다른 전기톱을 가지고 오느라 시간이 자꾸 지체되었습니다. 잠시 후 북한군 150명이 50m 전방에 출연했으며 이에 한국군은 숨겨놓았던 M16을 조립해 사격 준비에 들어갔습니다. 하지만 그들은 더 이상 접근하지 않았으며 북한군 장교 한 명이 돌아오지 않는 다리를 건너오려다가 다시 돌아갔습니다. 이때 박호규 상병이 갑자기 북한군 8초소에 뛰어들어가 정글도로 유리창과 전화기를 부수기 시작했고 다른 회원들도 5초소, 6초소, 7초소에 들어가 기물을 모조리 부수었습니다. 또한 북한군이 무단으로 설치한 도로 차단기에 철제 케이블을 걸고 트럭을 이용해 파손했는데 이러한 행동은 미리 계획에 없던 일이었으며 북한군을 처단하지 못한 대원들의 분풀이었습니다. 한국군의 이러한 행동에 북한군은 아무런 반응도 보이지 않았습니다. As we were about to leave, the presidential bodyguards went into their own game plan. They ripped off their shirts and showed that they were armed with different weapons. And they intentionally began to provoke the North Koreans. 조금 있으니까 한국 공수단이 이거 특전 여단이 미쳤다 미쳤다 하는 거 보니까 이제 시키는 걸 하는구나. 이랬어요. The reason I think they brought it forward was to provoke the North Koreans into firing upon us, and that would necessitate a return fire from us and would propel us into a full attack of North Korea. I believe it was it was ordered, and I believe it was. I believe it was ordered by the president of South Korea, Park Chung-hee. I think they had, they had their own plan. Like to cause the Korean people army to do something. To escalate the situation. In my mind, I think that was the plan. Why it was, I do not know. It was very dangerous. 그때 당시에 들어갈 측에, 들어갈 측에, 그 계획상에 이북애들 죽이기로 돼 있었어요. 계획 자체에요. 미, 미루나무, 미루나무 빈 게, 비루나무 비루 들어간 게 아니에요. 계획상에는 이북애들 죽이려고 그렇게 들어갔던 거예요. 한국군 자체에서? 한국군 자체에서만요. 미군 애들은 모르는 거죠. 초소, 초소에 있는 병력들, 무조건 죽여라. 그렇게 결단을 내리셨으니까요, 저희들한테. 우리 애들이 하나 죽이면은 북계 둘을 죽여야 되겠다. 해서, 그, 책임자에게, 김정은 그때 소령에게 전투가 일어나면은 먼저 제압하도록 해라. 하고서 명령도 내리고. 07시 50분. 미루나무가 완전히 제거되자 미군과 한국군은 후방 부대로 철수했으며 그곳에 있던 미군들은 한국군에게 작전의 성공을 축하하며 식사를 제공해 주었습니다. 이날 12시 판문점에서 북한의 요청으로 비공식회의가 진행되었으며 그곳에서 북한 측 한주경 대표는 다음과 같은 발언문을 낭독했습니다. 조선인민군 최고사령관이 당신 측 총사령관에게 보내는 통지문을 전달합니다. 
공동경비구에서 벌어진 이번 사건에 대해 유감으로 생각합니다. 앞으로는 이러한 일이 일어나지 않도록 양측이 노력해야겠습니다. 우리는 절대로 먼저 도발하지 않겠습니다. 하지만 당신들이 도발한다면 우리는 자의적 조치를 취할 것입니다. 미국은 처음에 미군 장교를 고의적으로 살해한 것에 대한 인정이 없다는 이유로 메시지를 수락하지 않았으나 이후 태도를 바꾸어 그들의 유감 표시를 받아들였습니다. 8월 25일 양측은 군사정전위원회 회담을 다시 열게 되는데 그곳에서 북한은 한문점 내에 군사분계선을 설치하고 앞으로는 각자의 구역에서만 경비를 실시하자고 제안했습니다. 사실 이러한 분리경비는 미군 측이 지속적으로 요구했던 것인데 이번에는 북한이 이를 받아들이게 되면서 앞으로 경비병들의 불필요한 충돌을 막을 수 있게 되었습니다. 이번 사건에 대해 비동맹 회원국들이 북한에게 냉담한 반응을 보이면서 그들 유원했던 주한미군 철수 분위기 조성은 실패하게 되었습니다. 하지만 북한은 미국이 한반도에서 전쟁을 할 생각이 없다는 사실을 다시 한번 확인하게 되었고 군사적 긴장 조성을 통해 권력 승계에 대한 내부 불만을 억누를 수 있었습니다. 미국은 미루나무를 잘라내고 김일성의 유감 표명을 받음으로 해서 최소한의 자존심은 지킬 수 있었지만 숨진 미군 장교에 대한 사과를 받아내지 못하는 절반의 성공에 그쳤습니다. 한국은 북한에게 제대로 보복을 하지 못했지만 미국의 한국에 대한 안보 의지를 확인할 수 있었고 한미동맹이 아직 공고하다는 것을 북한에게 과시할 수 있었습니다. 북한 교대군의 도끼 살인 만행으로 미군 장교 두명이 살해당한 문제 미류나무가 유엔군 측의 응징 조처로서 한미 양군에 의해 절단되었습니다. 이날 유엔군 측은 북한 교대 측에 대해 살인 만행 책임자들을 처벌하고 판문점 공동경비구역 안에서 유엔군 측 경비원의 신변 안전을 보장하라고 요구했습니다. 그러나 북한 교대 측은 그들의 잘못을 느끼는 듯 이번 사건은 유감된 일이었다고 되풀이하면서 평소와 같은 욕설이나 정치 선전은 하지 않았습니다. 북한 교대의 비인간적인 살인 만행에 대한 국민의 분노가 전국을 들끓게 하는 가운데 각 교회와 성당, 법당 등에서는 판문점에서 무참한 죽음을 당한 두 미군 장교의 명복을 비는 주도회를 갖고 다시는 저들의 만행에 희생되는 일이 없기를 기원했습니다. 또한 천인 공로할 광신적 살인 집단의 만행을 철저히 규탄한다는 내용의 성명을 발표하고 인도주의를 저발인 북한 공산주의자들은 하루속히 이성과 양심을 되찾아 무력적화의 망상을 벌여야 한다고 강조했습니다. 또한 전국의 각 직장과 단체, 학교에서도 북한 교류 집단의 살인 만행을 규탄하는 권기 대회를 갖고 총파 단결로서 북한 교류의 야만적인 전쟁 도발을 초전에 박살낼 것을 다짐했습니다. 2년 후인 1978년 보니파스 대위의 아내와 자녀가 판문점에 방문해 도끼만행 사건이 발생한 장소를 둘러보고 그날의 일에 대해 설명 들었습니다. 판문점 남쪽에 위치한 유엔사 경비대대인 캠프 키티호크는 미군 장교의 죽음을 기리기 위해 캠프 보니파스로 변경되어 아직까지 이어져 오고 있습니다. 이상으로 판문점 도끼만행 사건이었습니다. 북한 교래의 8.18 도끼만행 사건이 일어난 지 2년이 지난 8월 18일의 판문점 8.18 도끼만행 사건 때 희생된 고 보니파스 소정의 미망인 마샤 보니파스 여사는 이날 세 자녀와 함께 비극의 현장을 둘러보았습니다. 돌아오지 않는 다리는 인적이 끊긴 채 폐쇄되어 있고 무성한 미류나무 남쪽에 문제 미류나무는 잘려진 채 당시의 북한 교대 만행을 증언해주고 있었습니다. 모니파스 소령의 미망인은 자녀들에게 당시의 상황을 설명해 주었습니다. 모니파스 부인은 열흘 동안 우리나라에 머물면서 문화 유적과 산업시설을 돌아보고 발전하는 한국의 감명을 받았다고 말했습니다. <목소리>